。方头，有没有活？我都快烦死了。我的天哪，今天怎么这么主动啊？是不是想要点奖金啊？到底有没有？没有。哎，等会儿，刚好有个单子，保护一个女孩，叫，叫叫叫叫叫什么来着？哦，乐心。你的任务呢，就是陪他办出国手续之类的，必须寸步不离，然后顺利把他送上三天之后的航班。又是没有什么难度的任务。你知道委托人给多少钱吗？二十万。二十万，真的假的？你看我像开玩笑的吗？他是不是有很多仇家？委托人没有特别说明，但是凭你哥我多年的经验。我觉得这事儿肯定不简单，所以你必须小心防范。他是不是有很多不可告人的秘密？死规矩，忘了。不能问个人隐私的事情。对喽，好好干，千万别出什么岔子。啊，对，呃，那个，你送乐心走之前来趟咱们这儿，他爸给他留了东西。好，走了。好好干啊！ Yep. 千万别让他看电视上网，后天务必顺利把他送到机场。为什么？别问那么多，照办就行了。我是保镖，不是演员。如果你不给我剧本的话，你让我怎么演？乐心他爸自杀了。什么？为什么？中纪委已经在调查他了。他让乐心出国，应该也是他自杀筹划好的。总而言之。你现在最主要的任务就是好好看着他，转移他注意力，一刻都不能放松。好。他爸爸在咱们这儿给他留了东西，你临走的时候带他过来取一下吧姐，进来吧。姐，你先坐，我上个洗手间一个帖子，上面说，如果经常在家里宅着上网的话，可能会得颈椎病、心脑血管病，还有维生素缺乏症，挺可怕的。不信你看看，好吧。连不上网？哦、oh, ，我也连不上网。会不会是路由器出问题了？我去看看。没事吧？连不上啊！破电脑，破电脑！网络连不上，小七也不在家，真无聊。无聊了？那我给你讲个故事吧，要听吗？好啊。从前，有一个家境非常好的高一女生。在他们班上有一个长得非常清秀、也非常瘦弱的一个小男孩。有一天放下回家路上，女孩看到这个男孩正在捡废品，她才知道
，原来男孩家境特别困难。他的父亲已经去世了，母亲又卧病在床。第二学期开学，这个男孩就没来上课，也没有来报道。后来这个女生打听到，才了解，原来那个男生家里根本负担不起学费。于是这个女孩就把所有压岁钱都攒起来，给这个男孩寄了过去。果然没过多久。男生就来学校上课了。再后来，他们俩都考上了大学，都有了好的工作。过了几年之后，这个女孩收到了一笔汇款，这笔汇款刚好跟她当年给这个男孩寄过去的数目一样，只是多了十倍的数目。哦，所以那个男孩早就知道是那女孩寄的。当然，当年男生从寄过去的信封上看到笔记。一眼就认出了那是女孩的字。嗯，这个故事挺好的，就是有点儿鸡汤的感觉。那我再给你讲一个故事吧。好，这个故事可能不是那么的鸡汤。从前有一个小女孩，她的父亲抛弃她和她母亲离开了。女孩一直在等啊等啊，但是这个父亲。就真的没有再回来看过他们。没过多久，这个女孩的妈妈因为癌症去世了，但是女孩依然很坚强、很乐观的活着。她靠着自己的信念，靠着自己的能力，面对着她的生活。完了，完了。这个故事感觉怪怪的。这是我自己的故事。啊，原来狗血剧里的剧情都是真实的。乐行，我告诉你这两个故事的原因，就是希望你能够知道，不管发生什么事情，你都要相信你自己，要坚强，要看得见光，要相信希望的活着。啊，而且你一定要依靠你自己，只有靠自己。你才能够看到未来的路。谢谢姐姐。